Hello, this is Jerome Francis. Welcome back to my YouTube channel. This is the first video of the year. That's why I am here in this video. 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 I am here in Australia. I am here in Canada. I am here in Europe. I am here in the Euro. I am here in the Euro. I am here in the Euro. Enam visa ni yang mesti lewat dalam changes sama atau macam ni. Kita boleh lihat video ini. 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 Kita Ia uru 489 itu baru ini visa. Kadinya 2.5 November pada hari Rabu ini di close ay. Ippu 491 itu baru ini uru visa yang lalu. Same visa dengannya, anak pasi uru 489 visa yang dicampur dengan ukum bo 491 visa ini, nama kita korsel itu kurang dulu points lebih kena. Enna alam uru 189 visa ini, 190 visa ini, ippu uru PR na apply same bo. Processing ini korsel kurang dulu samai urut kena. Karena am Australian government itu kurang dulu priority urut kena. Ia uru 491 visa kiri. Ada itu regional visa kiri. Saderna kedelai, nama lalu 189 visa lalu 190 visa lalu bandar kedai ini. Ini warna imigran. Ada itu nama lalu Australia ada atom populer itu ada lalu atom kedai lalu metropolitan city boleh lalu selang lalu lari kena amasi kena tu joli jadi tu. Pasal ini modal lalu Australian government ini ada awasi mila. Ini modal lalu warna imigran. Kedai lalu itu, abad itu regional bar kedai lalu kepo itu amasi kiri, abad itu joli jadi orang abad itu awasi. Aduh untuk ini abad itu 491 visa kiri lari kena kedai lalu pradani lalu kena. Aduh untuk ini, nengle iu re dua air teri bodilah Australia le PR na apply sih na dengil. Kuar dalem iu re parah ina iu re four ninety one visa le apply jenah dasar mukia. One eighty nine le one nine zero le apply sih ya, pasah sih dah le. Nampu korsu gula kuar dale samai, ada iu re one year le kuar dale ke. Ipo processing time le dekunan le. Aduh boleh dengen walare famous air le re visa air nu four seven six nu warna visa. Iu re visa le young engineers le, ada iu tiap sih experience illengil kuar le. Engineers le Australia le poite, iu re jolie energikan saadi ke na iu re visa air nu. Ia uru 476 itu baru ayatnya visa launch itu sama itu within 30 days 40 days ini lelai lelai, kami visa lebih kira. Paksa, nama malah itu ane Malayali kalau, atau boleh ane South Indian semua orang ada alkar, fake document submit itu Australia lelai pergi. Ia pernah na 476 visa lelai Australia lelai pergi, awalnya awalnya macam pergi. Awalnya awalnya macam pergi, awalnya deport sih endi bantu. Adine selesam South India lelai nol applicants ni, awalnya walaer ayat ikam strict ayat ana monitor ini. Aduh undang undang ni, engkau itu 476 itu baru ayatnya visa yang apply je, anu desi kita ni tenggel. Tapi jadi itu itu orang dari teri bodil le maksimum ada avoid dia. Karena kami kita ni ada walau ada di kami chance korang mana. Aduh boleh dengan ni itu 476 visa ni le. Nam kelly ayat universiti ni le pergi cah engineer ni apply je, anu tu pati la. Ini orang visa ni le kuar dale ada orang nokia ni tu. Adim kusai tu, aduh boleh dengan anu universiti boleh orang universiti ni le ada nu. Pasal ni ippo, awal dia pergi cah orang ni student ni baru. Kita ni anu tu kita ni le anu le jangan pergi ni tu. Paksa ni alam uru bawah processing time ada ni berindi berundur. So, nengal ke where ayat engkau uru metode nongka, ado bola dana PR na apply je imbo 491 visa le apply je anda seram kia. 491 visa ni ane arta ini umur video cedat terlalu ana. 491 visa le Australia le bandar garin ala. Dua belas tahun ni session amku 191 ini baru ini uru visa le ke maran ada sahdi ke nengal ke ada ni perlu kuar dilatang dila arinam nanti ke le. Aa uru video kana ala nanti ke le nengal ada terlalu immigration officer ala nengal ayat engkau uru agency ada sami bikia. Ada terus karya nora ini do Australia le adikam work visa le nampu le bikila. Karena Australia le awak kebanyakan itu regional area le joli jadi na alkar yang matra mana regional area le joli ke beri na alkar, awal de permanent residency dikade, tirichin arti le ke pogun na riedi le orang visa program agla ana awal kuar dal item ipun mukun itu, iuru dama visa le ane dekila TSS visa le ke nama ke PR na apply jen saadi kuna dekila, wajin na alkar le awal de korcuh awal de strict aki, nama le endine beri tan Australia le beri nade, uru wacatai ke ana randu wacatai ke ana nama joli ke beri nade. Aa, baru joli kaji ni dengan sesam. Tiricin arti lekik tu, anne pogram anu lari ini lor la visa ni emang la ana Australian government tu kondo erndu. Adu boleh dengan laku Australian PR try ane dah agerah hundengil. Dengan laku application tu korat anne Canadian PR orang nuka. Karena mu Australian PR nuci kamberi nu kumbu Canadian PR korcuh ura easy adi cie amberi nu prosesan. Karena iu ura Australian PR le skill assessment anu orang nu kaiye mu lari budimu tan. Karena mu pale al kaiye. Cepat apa, nama lu pelajar subjek lu ada kira, nama lu jual je kira. Cepat alkar mechanical engineering, alinggil electrical engineering, kerja alkar. Cepat apa, IT lu ada kira, alinggil coding lu ada kira, work kira. Ado boleh dengan reverse. So, anggana beranu sama yang lu, nama lu urus skill assessment je imbo. Nama lu correct work experience, abr kawat itu teri. Enak alih deh karya, nama lu Canadian PR lu muka anu dengan kira. Itaram budimu tu lu nulah tu dengan, nama lu kure PR nada. So, Australia inu paraya nama lu particular choice, nama lu kira illa anu dengan kira. Tergerus ayatun try ya, anu kira karya mana Canada.
അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തു വിട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇന്ത്യയെ വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ ഒരു വിസ നമുക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ വർഷമെങ്കിലും അത് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസയിൽ നമുക്കൊരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിയിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേ വിസ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഇനി ഒരു പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിക്കും വർക്ക് വിസയ്ക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വിസയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിസ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി ലഭിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മിക്ക ഓസ്ട്രേലിയൻ എംപ്ലോയീസ് നോക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പി ആറിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കാനഡയെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാനഡയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാനഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് പി ആർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐ ടി ഐ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു അപ്ലൈ എന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാനഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് പി ആർ നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്രയൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന എൺപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാനഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻവിറ്റേഷൻ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം കാനഡയിൽ പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എക്സ്പ്രസൻറ്ററിയുടെ കൂടെ തന്നെ പി എൻ പി കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം പി എൻ പി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായിരിക്കും കാനഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ കാനഡയിലായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലായാലും നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പ്രസൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എടുത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കാനഡയിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിലും താമസിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലൈസൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പി എൻ പി പ്രോഗ്രാം വഴി പോകുമ്പോൾ ഏത് പ്രൊവിൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊവിൻസിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ച് കൊള്ളണം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രസൻറ്ററി പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പി എൻ പി പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ഈ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് പി എൻ പിക്ക് ആയിരിക്കും പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിയിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കനേഡിയൻ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസിയിൽ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട് കാണിക്കണമായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കനേഡിയൻ ഡോളർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ വർഷം കുറച്ച് ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കനേഡിയൻ ഡോളറാണ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഫണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് എ ഐ പി പിയും ആർ എൻ ഐ പിയും എ ഐ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ലോഞ്ച് ആയതാണ് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കാനഡയുടെ കുറച്ച് അറ്റ്ലാന്റിക് റീജിയൻസിലുള്ള നാല് പ്രൊവിൻസിലേക്കാണ് ഈ ഒരു എ ഐ പി പി പ്രോഗ്രാം വഴി നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കനേഡിയൻ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ വരെ ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു നല്ല ന്യൂസ് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആർ എൻ ഐ പി റൂറൽ ആൻഡ് നോർത്തേൺ ഇമിഗ്രേഷൻ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ലോഞ്ച് ആയത് ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏകദേശം പതിനൊന്നോളം കമ്മ്യൂണിറ്
യൂറോപ്പിൽ നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ലഭിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം യൂറോപ്പിലുള്ള മിക്ക കൺട്രികളിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ നമുക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സെർട്ടൺ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജോലി ലഭിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിരവധി ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ അതായത് ലൈസൻസ് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ ത്രൂ മാത്രം പോവുക അതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതായത് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സർവീസ് ചാർജിലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇറ്റലിയിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിനും അറിയാം പക്ഷേ അവർക്കൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അത്തരം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അത്തരം ഇല്ലീഗലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വരെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എപ്പോഴും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡിലേ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ വരുമെന്നോ അറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം യൂറോപ്പിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരുന്ന ഏജൻസി ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഏജൻസി ആയിക്കോട്ടെ ജോലി തരുന്ന ഏജൻസിക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള ലൈസൻസ് നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏജൻസിയോട് തന്നെ ആ ഒരു ലൈസൻസിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം അവർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവരുടെ പ്രോസസ്സിൽ നിൽക്കരുത് കാരണം അതിൽ വളരെയധികം റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി അതായത് ഇത്തരം ലൈസൻസ് ഉള്ള ഏജൻസികൾ വഴി ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ തരും ഈ ഒരു ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലേക്കാണോ പോകുന്നത് ആ കൺട്രിയിൽ ലേബർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കും ഈ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റും ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വർക്ക് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഓഫർ ലെറ്റർ മാത്രം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ചില ഏജൻറ്റുമാരും ഏജൻസികളും വന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആറ് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഏജൻസിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ജനുവിനായിട്ടുള്ള വർക്ക് പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി യൂറോപ്പിൽ സ്റ്റഡി വിസയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിരവധി വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യലി യു കെയിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് പെർമിറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോളണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പോളണ്ടിൽ പഠിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എംബസി ഇൻ്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം ബി എഫ് എസ് ത്രൂ ആക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നേരിടേണ്